அடுத்து வந்து எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னில் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டு ஏ கண்டிஷன் சாரி ஏ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸாஸ்ட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கே வேல்யூ தென் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்டு கே அண்டு பிடிஎஃப் பிடிஎஃப்னா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா வி நோ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வித் இம்ப்ளைஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்னா இப்போ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வர்றது தான் வந்து ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துலேயே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பிடிஎஃப் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் போட்டு இதை அப்படியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கவனமாக பார்க்கணும் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இது ஈஸ் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்க ஈஸியானது அப்போ ஒரு ஜீரோ அப்படிங்கிறப்ப அப்படியே எழுதிக்க இஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன்று இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஏன்னா இப்படி போட்டால் டிஃப்ரென்ஷியேட் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே இருக்கிற டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எப்போ நீ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பார்த்தாலும் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடு ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக மாறிடும் அதுதான் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஃபோர் வந்து சைடில் வருமா அப்போ இது என்ன ஆயிரும் ஃபோர் கேன்னு மாறிடு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் கியூப் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபோர் எங்கே வரும் சைடில் வரும் ஒரு பவர் வந்து குறையும் ஃபார்முலா என்ன என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் அந்த லிமிட் எழுதிக்க ஒன்னோட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன ஜீரோ அதுக்கும் அந்த லிமிட்டை அப்படி எழுதிக்க இப்போ பிகாஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ சமுக்கு வந்துடு இப்போ நம்ம கே கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா சின்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் வாட் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கண்டிஷன் என்ன மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அதனுடைய இது வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல லிமிட் என்ன ஒன் டூ த்ரீ இல்லையா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இந்த ஜீரோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஃபோர் கே ஃபோர் கே தென் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ப்ளஸ் ஒன்னு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் கியூப் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இல்லையா அப்போ இன்டெக்ரல் ஃபோர் கே வெளியிடுத்துரு இப்போ இன்டெக்ரேட் பண்ணால் இந்த இது இதோட ஃபார்மில் என்ன எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டெக்ரல் வரப்போ ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் லிமிட் என்ன ஒன் டு த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே வேறு ஒன்றும் இல்லை இல்லையா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இந்த சைடு அழிச்சிடலாம் இப்போ லிமிட்டை அப்ளை பண்ணோமா ஃபோர் கே ஸோ ஃபோர் கே பிராக்கெட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று த்ரீ மைனஸ் ஒன்று என்ன இங்கே ப்ளஸ் ஒன் வேறு இருக்கா எதுவும் இல்லையில் மேலே ஃபோர் இல்லை சரி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபோரு கீழேயும் ஃபோரு லிமிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இந்த ஃபோரை வெளியில் எடுத்துடலாம் இல்லையா இப்படி வேணால் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வேணால் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மீதி என்ன இருக்குது இப்போ லிமிட்டை அப்ளை பண்ணு இங்கே பவர் ஃபோர் தான் இருக்குது அப்பர் லிமிட் என்ன த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் ஃபோர் மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன்று ஹோல் பவர் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இது ஜீரோனு ஆயிரும் ஸோ இது டூ பவர் ஃபோர் என்ன சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன் வித் இம்ப்ளைஸ் கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அவ்வளோதான் தேர் ஃபோர் பிடிஎஃப் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் ஒன் டூ த்ரீ கே கே இந்த மாதிரி எழுதணும் ஃபோர் கே இல்லையா ஸோ ஃபோர் பிராக்கெட் கே அப்படிங்கிற இடத்துல யூ ஆர் ரைட்டிங் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் தென் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் கியூப் டி எக்ஸ் இது இது கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் 
x minus 1 whole cube dx. So, you will answer check for Nikola. So, this one is the correct one.